Attorney Brick Reyes may ibinulgar tungkol sa police officer na unang humawak sa Desera case. Base sa interview na isinagawa ng Models of Manila kay Attorney Brick Reyes, may data silang hawak na may cover-up umanong nangyari sa krimen o sa pagkamatay ni Christine Desera noong January 1, 2021. But before we continue with our video, we are requesting all of you to please subscribe to our channel And do not forget to hit the bell notification button also for you to keep yourselves updated with the recent videos of your favorite stars and personalities. Kamakailan lamang nakapanayam ng Models of Manila ang spokesman ng legal counsel ng The Serra family na si Attorney Reyes at ibinolgar ng abogado na may hawak silang data o ebidensya na may cover-up na nangyari. Sangkot ang police officer na unang nag-imbestiga sa krimen. Sa mga hindi nakakaalam, si Attorney Reyes ay ang spokesman ng legal counsel ng Pamilyang Desera na tumutok sa kaso ni Christine. Dito ibinulgar ng abogado ni Christine ang tungkol sa police officer na unang gumawa ng investigasyon na may pagtatakip umanong naganap at may nakalap na silang impormasyon na talagang may cover-up na nangyari. Narito, pakinggan natin ang bagong pahayag ng tagapagsalita ng legal counsel ni Chris. To hold on to these two to get their statements. Mabuti yan, nakakuha pa rin ang statements itong dalawa which uh, sheds light on what happened. So number one, ang problema is bakit nirelease ni Corporal Lopez si Greg de Guzman okay, in the afternoon of January 1st. Pangalawa, We have information that si Colonel Lopez o si Corporal Lopez nag-proceed sa hotel doon sa Makati City Garden Grand Hotel at saka nag-usap sa mga respondents at saka pumasok doon sa kwarto, room 2209 at 2207. Parang nag-contact siya ng preliminary investigation without informing SOCO. So that's that's the second question. Bakit hindi na notify ang SOCO about uh, this incident so that uh, it could be properly investigated? Si SOCO ang dapat gumagawa. SOCO ang dapat hindi nga siya lang kasi may patay. And then pangatlo is that uh, in the funeral homes, Rizal Funeral Homes nga dinala si Christine may order of embalmment. Uh, immediately before or before the actual medical examination was conducted. So, ano bang participation ni Corporal Lopez? Because pumunta rin siya doon. He in fact made a cursory, yung parang examination of the body. Uh, nakita niya yung mga injuries. And then, uh, Dr. Sarmiento conducted his medical examination after they ordered the involvement of Christine. So, ang pamilya, nagre-reklamo nga si gusto nila sana sa St. Peter's and uh, however, Corporal Lopez insisted nga sa Rizal Funeral Home sa Pasay. So, mayroon kaming ano ba, apprehension. So, we're not uh, uh, castigating Corporal Lopez uh, but uh, we have some reservations sa mga actuations niya nga parang hindi uh, impartial ang ginagawa niya. That's why Uh, we are very appreciative nga na relieve siya doon and uh, hopefully uh, he will no longer participate in the proceedings before the office of the city prosecutor ng Makati. So ang, ang... Thank you very much po, at attorney. Sa makatuwid, idiniin ng kampo ni Dasera na may cover-up o pagtatakip na naganap sa pagkamatay ni Christine taliwas sa unang nilabas ng pulisya at findings ng mga physician noon na ang ikinamatay umano ng talaga ay aneurysm. Samantala, 
ang pamilyang Desera, especially ang ina at tiyahin ni Christine, ay pinasinungalingan ang pahayag ng mga persons of interest, particularly si Narumel at Chapey, na pinilit umano sila ng PNP at ng ina ni Christine na magsalita o magturo ng ibang tao para madiin sa kaso. Ito ang pahayag ng kampo ni Rumel noong isinagawa ang unang interview ni Boy Abunda sa kanyang channel. Ang PNP ay nabigyan ng panahon na makakalapan ng karagdagang ebidensya sa kaso ni Desera. Hiningi ng pulisya ang mahabang panahon para makapagsumite pa ng ebidensya sa prosecutor's office upang mapagtibay ang sinampang reklamo. Napag-alaman na hinintay pa ng pulisya ang resulta ng medical procedures na isinagawa sa katawan ni Christine kasama na rito ang toxicology test and DNA analysis. Tatlong respondents ang pinalaya bago pa man isinagawa ang full-blown preliminary investigation dahil sa kakulangan ng ebidensya. Samantana ang PNP ay nakabantay ngayon at naglabas ng pahayag na madagdagan pa umano ang naunang labing isang persons of interest sa kaso. Ang hearing o pagdinig ay nakatakda sa January 27. Kabalita, kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin mo na rin ang bell notification button para updated ka sa aming bagong uploads.